Alô, amigos e amigas do YouTube. Vamos fazer um tutorial de uma morsa, fazer o detalhamento, fazer a montagem, fazer os desenhos no SolidWorks 2016. Os PDFs com os detalhes estão no meu canal. É só baixar. Nós temos aqui o conjunto da morsa. Temos a base. Vamos começar pela base. Vamos voltar aqui para a tela. Bom tutorial para vocês e vamos em frente. Se você gostar deste tutorial, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, nos ajudem a aprimorar mais os nossos tutoriais. Vamos começar o nosso desenho, eu vou vir em novo, dar um clique, peça, dar um clique, ok, outro clique. Eu vou fazer um esboço, vou dar um clique, vou pegar o comando esboço, Vou clicar no plano frontal, vou pegar o comando linha, dar um clique, vir para a tela, alinhar com o ponto de origem, subir, deixar vertical, dar um clique, vir dar um clique no ponto de origem. Vou sair para a direita, levar o tamanho que eu quero mais ou menos, a dimensão, dar um clique, a linha está horizontal, vou subir, a linha está vertical, mais ou menos perto do que eu preciso, dar um clique, vou para a direita, vou dar outro clique, vou subir, a linha está vertical, vou dar outro clique, vou para a esquerda, outro clique, vou vir no ponto inicial, dar um clique, e dar OK, e dar mais um OK, para fechar o comando linha. Vou dar um clique na tela para tirar a seleção de alguma coisa, vou pegar o comando dimensão, e começar a dimensionar. Este segmento, vou dar um clique nesta linha, sair para o lado, dar um clique e entrar com a medida 144. E dar um clique em OK. Vou dar dois cliques na tela com o mouse, o botão do meio do mouse, para ajustar o desenho na tela. Vou continuar cotando, estou no comando dimensão. Vou clicar neste segmento, sair para o lado e entrar com a dimensão. 16, vou dar OK, vou dar um clique neste segmento, sair para cima, dar um clique, aqui é 10 e OK, vou dar um clique nesta linha e um clique neste canto, sair para cima, dar um clique, aqui é 16 e dar OK, vou dar um clique nesta linha, dar um clique nesse, neste canto de segmento, dar um clique para o lado e entrar com a dimensão, aqui é 14, OK. Vou dar um clique nesta linha, dar um clique nesta outra linha, sair para o lado, dar um clique, aqui é 52, e OK. Vou encerrar o esquete, vou dar um clique no OK aqui para encerrar o esquete. Está feito o meu contorno da minha peça base. Vamos fazer a extrusão dessa peça, vamos vir em recurso, vou pegar ressalto base extrudado, dar um clique, Vou aqui em cego, dar um clique, vou selecionar plano do meio, eu quero para cada lado, a partir do plano do meio. Vou entrar com a medida, 64. Vou dar um Enter para acertar a medida. E vou dar um OK para encerrar o comando. Pronto, está feita a nossa peça base. Vou dar um clique na tela, tirar a seleção do esquete. Vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou dar um clique em Save. Nós criamos uma pasta morsa. Vou dar dois cliques nesta pasta. E salvar aqui. Vou mudar o nome. Vou colocar base. E dar salvar. Vamos fazer a parte de trás da base. Vamos ver nosso PDF. Vamos fazer esta parte. Com 22. Vamos voltar para... Eu vou pegar esboço, dar um clique, vim nesta face, dar um clique. Eu vou vir em orientação da vista, dar um clique e clicar em normal A. Ou apertar a tecla CTRL segurar mais o 8. Vou dar um clique, ele ajusta a peça na tela com a face que nós selecionamos. Eu vou começar o esquete. Eu vou desenhar uma linha de centro. Pegar linha de centro, dar um clique aqui na setinha, ampliar, linha de centro. 
Vou vir na origem, dar um clique, subir, deixar a linha vertical, é mais ou menos 36 que eu preciso, vou clicar. Vou dar dois cliques para encerrar a linha. Vou pegar dimensão, dar um clique, dar um clique na linha, sair para o lado, dar outro clique, entrar com 36. E clicar OK. Vou desenhar um círculo. Vou pegar círculo, dar um clique, ir no final da linha de centro, clicar e levar até aqui e dar outro clique. Vou fazer as linhas em ângulo. Vou pegar linha, vou dar um clique na face, ele pega a tangência, está dando o símbolo ali amarelo, dou um clique, venho até aqui embaixo na linha, é aqui que precisa acabar, dou outro clique. Continuo desenhando linha, vou vir até aqui, vou dar um clique, vou levar até aqui, pegar tangência, dar outro clique, dois cliques na tela, encerro o comando linha. Eu vou aparar o círculo, vou pegar o comando aparar entidades, está na aparagem ativa, vou dar um clique aqui, segurar e arrastar, vou dar um clique aqui, segurar e arrastar, ele corta o segmento. Vou entrar com dimensões, pegar dimensão, dar um clique no arco, sair para o lado, aqui é 16 de raio. Vou arrumar este canto que está com problema, vou aproximar o zoom, vou aparar, pegar aparar, dar um clique, está em aparagem ativa, vou vir aqui, dar um clique, levar, selecionar a linha, ok. Vou dar OK aqui e vou selecionar esta linha do arco, apertar o Ctrl, selecionar a outra linha. Ele aparece aqui em propriedades e aparece restrição de tangente. Vou clicar, vai ficar tangente. Vou clicar OK aqui. Vou dar dois cliques na tela com o rolete para ampliar o zoom. Vou pegar dimensão, continuar cotando. Vou cotar esta linha em relação à linha de centro. Clicar aqui, entrar com o ângulo, 26, ok. Vou clicar na linha de centro, vou clicar na outra linha, vir para cá, dar um clique e entrar com o ângulo, 26, ok. Está pronto o meu esboço, vou encerrá-lo. Vou clicar aqui, ok. Vou apertar CTRL 7, ele vai jogar o isométrico. Eu vou vir em recursos, Ressalto base extrudado, dar um clique, ele seleciona o, o sketch para mim, eu vou inverter o sentido, a dimensão é, 10, é 22, vamos ver aqui no PDF, é 22, vamos voltar lá, então aqui é 22, e ok, e vou fechar o meu extrudado, vou dar um clique na tela para tirar a seleção e salvar. Vou fazer o furo com rosca nesta face. Vou pegar assistente de furação, dar um clique. Vou vir aqui em posições, vou dar um clique. Ele pede para selecionar uma face, vou clicar nesta face. Eu vou em cima do arco, passo em cima do arco para achar o centro. Vou vir clicar no centro. E vou vir e colocar o tipo de furo com rosca que eu quero. Eu vou selecionar esta opção. Tá, racha reta, rosca reta, vou dar um clique, a rosca é métrica, o furo é roscado, o tamanho do furo é M16 por 2, já está aqui, vou dar um clique, até o próximo, ele está selecionando até essa face aqui, o tipo de rosca está selecionado, representação, vou clicar em OK, está feito a rosca. Vamos salvar, vou fazer o rebaixo na base na parte inferior da peça. Vamos ver o PDF, dar um clique aqui. Eu tenho aqui 32, 16, 7, 16. Vamos voltar para o Solid. Eu vou pegar esboço, clicar em esboço, clicar na face. Eu vou vir aqui em orientação de vista, dar um clique e normal A. Ele ajusta a nossa face. Vou pegar linha. 
Vou clicar aqui neste, nesta linha de baixo, vou sair para cima. Aqui é 7 mais ou menos, vou me aproximar, tá bom. Clicar, tá vertical. Vou sair para o lado, tá horizontal. Vou dar um clique, vou subir. Vou dar outro clique, tá vertical. Vou para o lado, tá horizontal, vou dar outro clique. Vou para outro para baixo, alinhar com a linha de baixo aqui. Vou dar um clique, vou sair para o lado. Está horizontal, vou dar outro clique, vou descer, clicar na linha de baixo, dar um clique, vou vir unir com o ponto inicial, dar outro clique. Dois cliques na tela para encerrar o comando line. Vou apertar CTRL, segurar, clicar no botão do meio do mouse e levar um pouquinho para cima o desenho. Aproximar um pouco, com zoom. Vou pegar dimensão, vou clicar nesta linha, sair para cima. Clicar aqui, entrar com 16 e clicar OK. Vou clicar na linha de baixo, sair para baixo um pouquinho, dar outro clique, entrar com a dimensão 32, OK. Vou clicar nesta linha, sair para o lado, dar um clique, entrar com a dimensão de 7 e OK. Vou clicar nesta linha, na linha de baixo, sair para o lado, dar um clique, aqui é 16 e OK. Vamos acrescentar restrições ao nosso desenho. Vamos unir o meio da linha com o ponto de origem. O ponto de origem vertical com o meio da linha. Vamos lá. Eu vou clicar aqui no meio da linha. Vou clicar em Shift, segurar, clicar aqui no meio, no ponto de origem. Vou vir aqui do lado e clicar em coincidente. Pronto. Do mesmo modo aqui em cima. Vamos clicar aqui neste ponto no meio da linha. Apertar Shift, segurar, clicar aqui na origem. E clicar em vertical. Pronto, alinhou. Só falta restringir essa linha. Vamos clicar aqui nessa ponta da linha. Shift, segurar, clicar no outro canto da outra linha. E aplicar horizontal. Vamos dar OK aqui. E vamos terminar o nosso esquete. Eu vou apertar CTRL 7. Para jogar o nosso isométrico na tela. Vou vir em Recursos, vou vir em Corte Extrudado, vou selecionar o nosso Sketch, qualquer linha dele. O, o Corte Extrudado vai pegar o Sketch. Eu vou vir aqui em direção, já está para dentro, ok. Vou clicar aqui em Cego e escolher Passante. E clicar em OK. Dar um clique na tela, tirar a seleção. E salvar o nosso trabalho até aqui. Vamos fazer a furação na face inferior da base. Vamos ver o PDF. Nós temos aqui 44, 72, 36, 10. Furo M6. Profundidade 10 por 12. Vamos voltar no SolidWorks. Eu vou rolar a tela. Clicar com o botão do meio do mouse. Segurar. Posicionar de um jeito que eu possa pegar essa face. Vou vir em assistente de furação, dar um clique. Vou clicar em posições. Vou colocar aonde vai ser o furo. Então vai ser nesta face. Um furo vai ser aqui. Outro furo mais ou menos aqui. Outro mais ou menos aqui, dar um clique. E outro mais ou menos aqui. Vou colocar dimensão. Então, este centro. Com este centro, sai para fora, dá um clique. Aqui é 72. E ok. Esta face, com este centro, dá um clique fora. Aqui é 36. E ok. Esta face, com este centro, sai para fora, dá um clique. Aqui é 10. E ok. Este centro, com este centro... Dá um clique, sai para fora, dá outro clique, aqui é 44 e OK. Agora eu vou colocar restrição nas furações. Vou fechar o comando dimensão, vou clicar neste centro, apertar Shift, segurar, clicar no outro centro. E aqui vai ser vertical. Fazer o mesmo nesse aqui, clicar neste centro, clicar neste centro, aqui é vertical, dar um clique e aplicar. Vou clicar neste centro, clicar neste centro, aqui é horizontal, restrição horizontal. 
Do mesmo modo aqui, clicar neste centro, clicar neste centro, horizontal e OK. Vou vir para o tipo de furo, dar um clique em tipo. O tipo é tarraxa reta, está clicado. Rosca métrica, furo roscado, tamanho, vou escolher, já está M6 por 1, vou dar um clique. O tamanho do furo é 12, vou dar um clique alterar. Vou abaixar aqui, o tamanho da rosca é 10, vou dar um clique aqui, ok. E o tipo é com chamada de rosca, já está selecionado, representação de rosca. Vou dar OK, vou dar um clique em qualquer lugar da tela, CTRL 7, vou salvar, vamos colocar o um material nesta peça. Vamos vir aqui em material, botão direito, editar material. Eu vou escolher aço no SOLIDWORKS material, aço vou escolher a ISI 304, aplicar e fechar. Eu vou salvar o documento, salvar, ok, está finalizado o nosso tutorial da base. Se você gostou deste tutorial, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva em nosso canal. Este canal é feito para tutoriais de várias plataformas de CAD, teremos tutoriais para Inventor, SolidWorks, AutoCAD, ProEngineer, SolidEdge, NX. Vamos fazer agora o um mordente móvel, vamos desenhar esta peça. O desenho em PDF está no meu canal, é só vocês pegarem, tá os desenhos do conjunto e dos detalhes, é só baixar. Bom tutorial e vamos a ele. Vamos começar uma peça nova, novo, dar um clique, peça, dar um clique, ok, dar outro clique. Estamos na tela do SolidWorks, vamos fazer o perfil, vamos dar uma olhada aqui no PDF. Nós vamos fazer este perfil. 45, 64, 9, 16. Vamos a ele, vamos voltar ao Solid. Eu vou em esboço, já está em esboço aqui, vou pegar o comando esboço. Vou selecionar o plano frontal. E vou fazer o desenho. Pegar linha, dar um clique. Vim para a tela. Começar aqui, em relação ao ponto de origem. A linha está vertical, vou dar um clique. Vou vir para a direita, dar outro clique. Vou subir, é mais ou menos 9 aqui, tá bom aqui, tá vertical, dar um clique, sai para a direita, dá outro clique, para cima, a linha tá vertical, tá o símbolo amarelo ali, ó. Vou dar outro clique, sair para a esquerda, dar outro clique, descer, alinhar com essa linha aqui de baixo, deixar vertical, dar um clique, vim para a direita, alinhar com essa linha de baixo, dar um clique, vim aqui, dar um clique, terminar o comando linha, um clique, mais um clique. Vou clicar na tela para tirar seleção de qualquer coisa, vou pegar dimensão, dimensão inteligente, vou vir aqui embaixo, clicar nesta linha, sair, dar um clique aqui, aqui é 16, e confirmar, ok. Daqui até esta outra linha, dar um clique, dar um clique fora, aqui é 9, e dar OK. Desta linha, até esta linha, dar um clique aqui fora, aqui é 64, OK. Desta linha, até esta linha, vamos colocar restrições no desenho. Vamos vir aqui embaixo, aumentar. O meio da linha está aqui e o ponto de origem do SOLIDWORKS está aqui. Vamos unir esses dois pontos. Eu vou clicar neste ponto, meio da linha, apertar SHIFT, segurar, dar um clique no ponto de origem do SOLID. E vou colocar coincidente. E OK. Vou dar dois cliques na tela. Eu vou fazer esta linha ficar colinear com essa outra linha, vou clicar nesta linha, shift, segurar, clicar nesta outra linha, eu posso colocar colinear ou horizontal, tanto faz, vamos colocar colinear, pronto, alinhou as duas linhas, vamos dar dois cliques na tela, eu vou alinhar o meio dessa linha, 
vertical com o meio do, do SolidWorks, com ponto de origem. Vou clicar aqui, apertar Shift, segurar, clicar na origem do Solid. E vou colocar vertical. Pronto, meus de, meu desenho está restringido. Só falta acertar esta cota. Esta cota é 45. Então vamos fechar aqui. Vamos dar dois cliques nessa cota e mudar para 45 e OK. Dois cliques na tela, fecho o comando dimensão, mais um. O nosso desenho está pronto, cotado com as dimensões e restringido. Vamos encerrar o sketch. E vamos fazer o recurso ressalto base extrudado. Eu pego o comando, ele já joga o desenho em isométrico. É só fazer. Aqui é 10, já está a dimensão de 10. Eu vou querer que seja para o outro lado. Então, vou inverter o sentido aqui. Ele é cego, vou inverter. Então, ele foi para o outro lado. Vamos confirmar o comando. E ok, está feito o nosso perfil inicial. Vamos fazer o outro perfil. Vamos pegar esboço. Comando esboço. Dar um clique nesta face. Vamos arrumar a face paralela para a gente trabalhar. Vamos vir em orientação de vista, dar um clique. E dar um clique normal A. Ou apertar no teclado CTRL, segurar mais 8. Vamos dar um clique. Vamos desenhar o perfil. Eu vou fazer uma linha de centro. Pegar linha, linha de centro. Começa aqui no meio, ponto de origem do Solid. Vou subir, é mais ou menos 29. Vou clicar aqui, dois cliques para fechar o comando linha. Vou dimensionar, clico na linha, saio do lado, outro clique, entro com 29 e confirmo OK. Vou desenhar o círculo, vou pegar o comando círculo, vou clicar no final da linha que acabamos de fazer, peguei o final da linha, aparece o símbolo de amarelo, vamos até em cima, clicar aqui no meio desse segmento aqui que apareceu tracejado. Vou desenhar linha, pegar comando linha, pegar tangente, aparece o símbolo amarelinho, tangente, vamos clicar, saio para baixo, mais ou menos aqui tá bom, vou dar um clique, vou clicar na linha do lado. Vou continuar de desenhando o perfil para fechar o nosso, nosso perfil, para fazer o extrude depois. Então vou clicar no final da linha, no final da linha no canto, no final da linha no canto, vou dando clique. Aqui, aqui no outro canto, neste outro canto, subir até ficar alinhado com esta linha da esquerda. Está alinhado, vou dar o clique. Vamos fazer a outra linha aqui, mais ou menos aqui tá bom. E levar aqui, colocar tangência. Dois cliques, encerrou. Vamos aparar o círculo, vamos pegar aparar entidades. Está selecionada a paragem ativa. Vamos clicar aqui, segurar e arrastar em cima da linha. Clicar aqui, segurar e arrastar sobre a linha. Vamos fazer as restrições. Vamos fechar aqui a parar. Eu vou clicar nesta linha. Apertar Shift, segurar, clicar na outra linha. Vou vir aqui e colocar uma tangência entre as duas linhas. E OK. Do mesmo modo, do outro lado. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha com o Shift apertado, segurando. Vou vir em tangente. E OK. Vamos colocar dimensão aqui. Dimensão inteligente. Clicar nesta linha, clicar nesta outra linha. Sair para fora. Aqui é 7. E OK. Vamos clicar no arco. Clicar aqui. E entrar com o raio de 16. OK. Vamos entrar com o ângulo, esta linha, com a linha de centro. Vamos dar um clique aqui, 26 é o grau desejado. Do mesmo modo do outro lado, clicar na linha de centro, clicar na linha. Vem para cá, clicar e entrar com o ângulo. Confirmar. Só falta alinhar esta linha com essa outra linha. Vamos sair do comando dimensão. Vamos clicar nesta linha, apertar Shift, segurar, clicar na outra linha. E colocar colinear. E dar OK. Pronto, nosso desenho está restringido. Falta colocar o furo. 
Vamos pegar círculo. Clicar aqui, sair. Dimensão. Aqui o diâmetro é 12. Vamos colocar 12. Ok. Encerrar dimensão. Clicar na tela. O nosso perfil está restringido completamente. Com dimensão e com as restrições necessárias que nós colocamos. Vamos fechar o, o esquete, dar OK aqui. Vamos pegar recursos, ressalto base extrudado. Vamos clicar aqui em orientação de vista, isométrico, dar um clique. Vamos ver a dimensão que é esse desenho, vamos um PDF. É 22, vamos voltar para o Solid, vamos entrar com 22. E ok. E ok mais uma vez. Fechar o comando. Está feito. Clicar na tela. Tirar a seleção. Vamos salvar a nossa peça. Nós temos aqui a pasta morsa. Vamos salvar aí dentro. Vamos dar um clique aqui. Renomear. Mordente. Móvel. Salvar. E vamos fazer o restante que falta, os furos. Vamos fazer o rebaixo da cabeça do parafuso. Vamos olhar o PDF. 10,5 de diâmetro, 10 de distância por 4 de profundidade. Vamos voltar. Vou clicar em esboço. Vou clicar em esboço novamente. Vai ser nesta face. Eu vou desenhar um círculo. Alinhado com o meio da linha. Aqui. Puxo para fora, desenho o círculo. Vou dimensionar o círculo. Dimensão, clico no círculo, saio para fora. 10.5. E a distância daqui até o centro do furo, 10. E ok. E vou alinhar aqui os, o, meio do, o centro do círculo com o meio da peça. Vamos fechar a dimensão. Eu vou clicar no centro do furo, apertar Shift, segurar e o meio do segmento, ou o centro de origem que está aparecendo ali. E vou colocar vertical. E encerrar. Vamos encerrar o sketch. Eu vou pegar recurso extrudado. Vou pegar corte extrudado. Ele seleciona lá. A profundidade é 4. Vou entrar com 4 aqui. E ok. Eu vou fazer agora um furo com rosca. Vou pegar aqui assistente de furação. A posição vai ser a face do furo com o centro. Passo em cima da circunferência, pego o centro. Volto para tipo. Vai ser rosca. Tá racha reta. Vamos para baixo aqui, clicar na seta. Métrico, furo roscado, M6 por 1. E até o próximo, que é o, o furo da peça aqui. A designação, a opção está tá aqui, com chamada da rosca. Vamos confirmar. Está feita a nossa rosca. Vamos salvar até esse momento. Vamos tirar a seleção, dar um clique na tela. Vamos rolar a peça, clicar com o botão do meio, segurar e arrastar. Vamos virar, vamos fazer os furos com rosca aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Nós temos dois furos com rosca, 10 e 12. Rosca 10 de comprimento por 12 de furo. E o centro está aqui. 16, 8 e M6 por 1. Vamos voltar para o Solid. Vamos pegar o assistente de furação. Vamos vir em posição. Vamos clicar nesta face. Um furo vai ser aqui, o outro vai ser aqui. Vamos para a dimensão, vamos clicar nesta face, até o centro do furo, sair para fora, dar um clique, aqui é 8, e ok. Vamos clicar no centro do furo, no centro do outro furo, dar um clique aqui, e aqui é 16, e ok. Vamos centralizar o furo, vamos aproximar mais. Vamos encerrar a dimensão. Continuamos em posições. Vamos clicar no centro deste furo, 
apertar Shift e segurar e clicar no centro de origem do, do Solid. E vamos colocar vertical. Do mesmo modo aqui embaixo, vamos clicar nesse centro, apertar Shift, segurar, clicar no centro do Solid. E vertical novamente. Pronto, está posicionado. Voltamos para a definição de rosca. Vamos para tipo. Vai ser a racha reta. Vamos abaixar aqui. A condição final vai ser cego. E a rosca também está cego. Então aqui nós temos profundidade, aqui nós temos profundidade do furo. Vai ser 12. Vamos acertar. E a rosca vai ser 10. Com chamada de rosca, vamos dar OK. Está feito o nosso furo com rosca. Vamos dar um clique na tela. Vamos vir em orientação de tela, isométrico e OK. Vamos colocar o raio que tem aqui na peça. Vamos pegar fillet. Vamos pegar a, a aresta que vai ser feito o fillet. Então é esta daqui. Com essa daqui, eu não preciso girar a peça, eu consigo pegar por aqui, ó. Eu sei que é esta linha aqui, vou dar um clique e vou acertar a medida, que é 3. Dar Enter para acertar a medida e dar OK. E dar OK. Está feito o fillet e está pronto o nosso mordente imóvel. Vamos salvar. E vamos colocar material. Clicar com o botão direito, editar material. Vamos vir em SolidWorks Material, em aço, dar um clique. Vamos pegar a ISI 304. Ele fica toda a especificação do material que está aplicado. E tem o peso, a massa específica, que é o peso do, da peça, 8 kg. Aplicar e fechar. Vamos salvar. Está pronto o mordente móvel. Agora nós vamos fazer o grampo do mordente móvel e a haste enroscada. Vamos ao tutorial. Vamos começar um desenho novo. Clicar em novo. Peça, dar um clique. Ok, dar outro clique. Estamos na tela inicial do SolidWorks. Vamos dar uma olhada no PDF da peça. Nós vamos fazer aqui um quadrado de 32 por 32 por 7 de espessura. Vamos voltar ao Solid. Vamos iniciar aqui com o esboço. Pegar esboço. Vir para a tela. Vou dar um clique em plano frontal. E vamos começar a desenhar. Eu vou pegar aqui retângulo. Clicar na seta. Retângulo central. Dar um clique. Vim para a tela, ponto inicial do SolidWorks, vou dar um clique, sair, mais ou menos o tamanho que a gente precisa, 32 por 32, dar um clique. Vou dar OK aqui, fechar o comando, vou dimensionar, pegar dimensão, vou clicar nesta linha, sair para o lado, dar outro clique e entrar com a dimensão, 32, OK. Do mesmo modo aqui, dar um clique na linha, sair para o lado, dar outro clique, 32, clicar em OK. Está feito o meu desenho, vamos fechar aqui o sketch, OK. Vamos fazer o recurso extrudado, ressalto base extrudado. Ele já joga o meu sketch em 3D, pois o métrico. Nós vamos fazer cego, para este lado está bom. E aqui em vez de 10 é 7. Então vamos entrar com 7 e dar OK. Vamos salvar. A pasta morsa. Vamos alterar o nome, dar um clique aqui. Grampo. Do mordente. Móvel. Salvar, dar um clique para tirar a seleção, vou apertar a tecla ESC, 
Vamos fazer a furação na peça, vamos dar uma olhada no PDF. Nós temos aqui o centro do furo, 8168, no meio da peça. O furo escariado, o diâmetro é 1260 por 90 por 7. Vamos voltar ao sólido. Eu vou pegar aqui assistente de furação, de perfuração. Vou selecionar o tipo de, de furo, furo escariado. Vou vir em posições, dar um clique. Vou vir nesta face. Vou alinhar com o centro de origem. Vou subir, dar um clique aqui. Descer alinhado, dar outro clique aqui embaixo. Vou cotar dimensão. Vai ser esse centro, dar um clique com esta linha, outro clique. Sair fora, dar um clique para colocar a dimensão e entrar com a medida. 8, ok. Deste centro até este centro, dar um clique, dar um clique fora, é 16, ok. Está feito o meu esboço aqui. Vamos voltar para a perfuração. Vamos dar ok em dimensão. Voltamos aqui para a furação, vamos em tipo. A cabeça já está escolhida, o tipo de furo. O padrão, vamos descer aqui, rolar. O padrão é DIN, já está, já está definido. A cabeça é escariada. O tamanho, vamos pegar o tamanho, é M6. E esse, o furo é cego, está com 13 milímetros está passando a minha peça. Está ok, vamos dar ok aqui. Clicar fora para tirar seleção. Vamos trocar o material. Clicar com o botão direito, editar material, dar um clique, dar um clique em aço, dar um clique em AISI 304, dar um clique em aplicar, dar um clique em fechar. Vamos salvar. Está pronta a nossa peça, nosso grampo do mordente imóvel. Vamos fazer agora a haste enroscada. Eu vou desenhar uma linha de centro para servir de apoio e fazer o contorno da peça e colocar as dimensões. Vamos para o Solid. Vou clicar em Novo, vou clicar em Peça, vou clicar em OK. Já está em esboço, vou clicar em esboço aqui. Vou clicar no plano frontal, vou pegar linha aqui na setinha, dar um clique e pegar linha de centro. Vou alinhar com a origem, sair um pouco para o lado, dar um clique, sair para o outro lado, dar outro clique. Mantendo a linha horizontal, está ali o símbolo horizontal, dois cliques e fechar o comando linha, vou dar dois cliques na tela para ampliar um pouco o zoom, a nossa linha está presa, fixa, horizontal, vou pegar linha começar a desenhar, vou aumentar um pouco o zoom aqui, aproximar um pouco, vou clicar no início, dar um clique, subir, Está vertical, aparece o ícone do lado, vou clicar, vou para a direita, está horizontal, vou clicar, vou descer um pouco, está vertical, vou clicar, vou para a direita, está horizontal, vou clicar, vou subir, alinhar com esta linha, vou para a direita, vou clicar, vou subir um pouco, vou clicar, vou para a direita, vou dar outro clique, vou descer um pouco, dar outro clique, vou para a direita, está horizontal, vou clicar, vou subir um pouco, dar outro clique, vou para a direita, está horizontal, vou clicar, vou descer até a linha de centro, dar um clique, e vim até o início, dar outro clique. Está pronto o perfil, vamos dimensioná-lo agora, vamos fechar o comando linha, um clique, dois cliques. Vamos diminuir um pouco essa linha de centro, pegar aqui e trazer para cá, fechar aqui, Dois cliques na tela. Vamos diminuir um pouco aqui também. Dois cliques na tela. Vou pegar dimensão. Vou clicar nesta linha. Dar um clique na linha de centro. Passar um pouquinho para baixo, ele vira diâmetro. Se eu subir, ele vai pegar a linha de centro. Então, vou descer um pouquinho, dar um clique. Aqui é 18. Ok. Vou clicar nesta linha. Ele já pega a linha de centro anterior, vou dar um clique aqui, aqui é 12, ok. Vou clicar nesta linha, ele já está pegando a linha de centro, vou ficar por aqui, dar um clique, aqui é 16, ok. Vou ampliar um pouco aqui, vou dar um clique nesta linha, ele já está pegando a linha de centro lá de trás, se não tiver é só clicar na linha de centro novamente, vou sair para cá, 
dar um clique aqui é 12 vou dar um clique nesta linha ele já pega a linha de centro vou clicar vamos ver aqui no pdf aqui é 8 vamos voltar vamos dar um clique aqui e entrar com 8 esta linha vai ficar alinhado com essa vamos fazer essas essas dimensões aqui horizontais vou clicar nesta linha clicar nesta linha vou subir dar um clique aqui é 4 e ok vou dar um clique nesta linha vou dar um clique nesta linha vou subir dar um clique aqui é 4 ok vou clicar nesta linha e nesta linha vou subir dar um clique aqui é 16 ok vou alinhar esta linha com esta outra linha vou sair de dimensão vou clicar nesta linha apertar shift segurar dar um clique na outra linha e vou falar que são colineares dar um clique em colinear e ok está restringido falta algumas dimensões vamos colocá-las dimensão vou clicar aqui nesta linha subir vamos olhar no pdf aqui é 24 depois é 10 vamos voltar aqui é 24 ok vamos clicar nesse segmento sair aqui em cima aqui é 10 e ok e vamos dar um clique aqui nesta linha subir aqui é 88 e ok vamos clicar duas vezes na tela com o rolete do mouse fechar dimensão está pronto o nosso perfil vamos terminar o sketch vamos pegar recurso e ressalto base revolucionado vamos clicar ele já pega o perfil o perfil está fechado é só dar ok que está 360 graus vamos clicar ok e vamos clicar na tela para tirar a seleção do desenho vamos dar dois cliques e vamos salvar na pasta morsa abrir vamos mudar o nome aqui haste enroscada ok salvar vamos fazer o furo para colocar o manípulo aqui vamos ver o pdf nós temos um furo de 6 com o um centro de 12 a partir dessa face vamos voltar para o Solid. eu vou clicar aqui em vista de seção dar um clique é este plano que eu quero vou clicar aqui ok eu vou pegar esboço já está aqui vou clicar em esboço eu vou ampliar a árvore aqui se não estiver vou dar um clique na setinha vou pegar o plano frontal vou vir aqui em orientação de vista dar um clique pegar normal a ele já jogou eu vou pegar círculo vou desenhar nesta face alinhado com o centro lá então começa aqui termina aqui com outro clique vamos pegar dimensão vou clicar no círculo sair para fora dar um clique aqui é 6 e ok desta face vou dar um clique vou até o centro dar outro clique sair para fora dar outro clique aqui é 12 ok falta restringir o círculo na horizontal vamos fechar dimensão eu vou dar um clique no centro do círculo apertar shift segurar dar um clique na origem e vou colocar horizontal está travado o nosso nosso círculo vamos voltar aqui vamos fechar o esboço vamos encerrar a vista de seção dar um clique vamos jogar para o isométrico dar um clique em orientação de vista e isométrico dar um clique eu vou vir aqui em recursos fazer o corte extrudado vamos clicar aqui eu vou selecionar o círculo posso pegar aqui como posso também ampliar a árvore e pegar aqui o esboço dar um clique já está no plano de esboço selecionou em vez de cego nós vamos escolher passante ambos e vamos dar ok pronto já fez o nosso círculo vamos clicar na tela vamos salvar nosso desenho vamos colocar rosca vou vir aqui e inserir aqui embaixo procurar anotações vou clicar em representação de rosca 
Vou clicar num canto, numa face que ele pede. Vou selecionar aqui. Vou clicar aqui o tamanho. É métrico. M16 por 2. Aqui está selecionado até o próximo, que é esse canto. Se não estiver, vou selecionar até o próximo e clicar neste canto. E confirmar. Se não aparecer a rosca sombreada, você vai vir aqui em, em opções, dar um clique. Vai vir na aba propriedades do documento, detalhamento e marcar esta caixa. Representação de rosca sombreada. E dar ok. Está pronta a nossa peça. Vamos salvar. Se você gostou deste tutorial, dê o seu like, dê a sua joinha, compartilhe. Ajude-nos a melhorar os nossos tutoriais. Obrigado, um abraço. Vamos desenhar agora a esfera e a placa base. Vamos dar uma olhada no PDF. Aqui nós temos a esfera. Vamos voltar para o Solid. Vamos começar um desenho novo, clicar em novo, clicar em peça, clicar em OK. Vamos em esboço, pegar esboço, dar um clique no plano frontal. Eu vou fazer uma linha de centro, vou pegar aqui a linha, clicar na seta, pegar linha de centro. Vou vir para a tela, aqui está bom, vou dar um clique, alinhei com a origem, vir para a direita, está horizontal, vou dar outro clique. Dois cliques aqui. Vou pegar linha. Vou aumentar o zoom aqui um pouco, o rolete do meio. Vou desenhar uma linha começando aqui em cima, até aqui. Está vertical, vou para o lado, está horizontal, aqui está bom, vou dar outro clique. Vou subir. Aqui está bom, está alinhado com a linha, está vertical, vou dar um clique. Dois cliques. Fechar o comando linha e pegar o comando arco com três pontos. Então, um ponto vai ser aqui, o segundo ponto na outra extremidade da linha. Vou entrar com o arco, dar um clique. Vou fechar o comando arco. Vou dar dois cliques com o botão do meio do mouse. Ajustar na tela. Vamos colocar restrições e dimensões. Eu vou pegar dimensão, dar um clique, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro. Vou vir para o lado, se eu ficar para cima da linha de centro, eu vou colocar medida como raio. Se eu ficar um pouco para baixo, vai ser diâmetro, ele muda automático aqui. Então, vou vir um pouco para baixo, dar um clique, aqui é 4 e ok. Agora eu vou colocar restrição do centro do arco com o centro do Solid. Vou clicar no centro do arco, apertar Shift segurar, clicar no centro do Solid. Cuidado para não confundir com o meio da linha de centro. Vou clicar aqui no centro do Solid. Vou colocar coincidente. E dar OK aqui. Vou dimensionar esta linha. Vou pegar dimensão. Vou clicar aqui na linha. Trazer para baixo. Aqui é 9. E OK. Vou clicar no arco, sair para cima, aqui é 6 e OK. Vamos fechar a dimensão, vou clicar nesta linha, levar para cima. Vamos deixar essas duas linhas iguais, para fazer a restrição nelas. Vou clicar nesta linha, apertar Shift e clicar na outra linha. Vou clicar em igual. Dar OK. Dar um clique na tela, está terminado o meu esboço, o meu sketch. Vamos fechar. Vou vir aqui em recursos, ressalto base revolucionado, dar um clique. Vamos selecionar qualquer perfil aqui, ou aqui na árvore da peça. Posso clicar nesta seta e dar um clique em esboço, tanto faz. Vou clicar aqui. Ele já pega o perfil e já faz a revolução. Vou dar ok. Vou dar dois cliques na tela com o rolete do mouse, para ajeitar a peça na tela. Agora eu vou fazer o chanfro, nesta, nesta aresta. Vou, vou vir aqui em Infinity, clicar na seta, pegar chanfro. 
ele pede para selecionar uma aresta, um canto. Vamos selecionar esta aresta, dar um clique. O chanfro é 1, já está 1 por 45. Vamos aceitar, dar OK. Está pronto o desenho da peça. Vamos trocar o material. Vamos vir aqui em material, não especificado. Clicar com o botão direito do mouse. Clicar em editar material. Vamos em SolidWorks Material. Vamos em Aço, dar um clique. Vamos em IZ, outro clique. Aplicar, outro clique. Fechar, outro clique. Vamos salvar a nossa peça. E está pronta a esfera. Vamos continuar o nosso desenho. Vamos fazer agora a placa base. Aqui está o desenho PDF que você encontra no meu canal. É só abaixá-lo. Vou fazer aqui com 144, com 20 e com 6. Vamos para o Solid. Vou começar um desenho novo. Clicar em novo. Clicar em peça. Clicar OK. Vou vir em esboço. Vou clicar em esboço. Vou vir aqui em orientação de tela. Dar um clique e selecionar isométrico. Vou clicar no plano superior. Vamos fazer o desenho no plano superior. Vou pegar retângulo, comando retângulo, pegar a opção retângulo central. Vou dar um clique, vou vir para a tela, dar um clique na origem do sólido, sair para o lado, um pouco para cima. Ele já desenha o meu retângulo. Vamos deixar perto da medida, dar um clique. Vamos fechar aqui o retângulo, vamos pegar dimensão. Eu vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo e entrar com 144. Um ok. Vou clicar nesta outra linha, sair para o lado, dar um clique. Aqui é 20, ok. Está pronto o nosso esquete, vamos fechá-lo. Eu vou vir em recurso, dar um clique, ressalto base extrudado, dar outro clique. Ele vai pegar o meu esquete. O lado está para cima. Vou entrar com a medida, aqui é 6. Vou dar Enter para aceitar a medida e vou dar OK aqui. Pronto, está feita a nossa peça. Vamos continuar, vamos colocar a furação. Vamos vir aqui em orientação de tela e vista superior. Vamos fazer a furação. Vou pegar assistente de perfuração. O tipo é escariado. É esse daqui, furo escariado. Vamos fazer as posições do furo. Vamos clicar em posições. Vamos para a tela. É nesta face. Um furo vai ficar alinhado com a origem deste lado. Clicar. Vou para o outro lado. Outro furo vai ficar desse outro lado. Outro clique. Vou pegar dimensão. Vou clicar neste centro e vou clicar nesta face, clicar aqui e entrar com 36, ok, dar um clique na tela para tirar seleção, vou clicar neste centro, vou clicar neste outro centro, vou vir para baixo, dar um clique, aqui é 72 e ok, vamos encerrar a dimensão, agora eu vou restringir o furo no centro, Vou clicar no centro do furo, apertar Shift, segurar, clicar no centro do sólido. Aqui vai ser o horizontal. Vou clicar no centro deste furo, vou clicar no centro do sólido, segurando o Shift. E aqui vai ser o horizontal também. Vamos dar OK aqui. Vamos voltar para tipo. Vamos vir em orientação de tela novamente, dar um clique e selecionar iso isométrica. Aí está o nosso furo. Vamos abaixar, o furo é DIN, padrão DIN, cabeça escariada, M6, já está selecionado a rosca, o furo é cego, 13 está passando, está ótimo, vamos dar OK aqui para fazer. Vamos dar um clique na tela, tirar seleção, vamos colocar material, vir aqui em material, botão direito do mouse, editar material, dar um clique. Vou selecionar SolidWorks Material, vou clicar em Aço e vou clicar em IZ304, Aplicar, Fechar. Vou salvar. Está pronto a nossa peça. Vamos fazer agora o parafuso de trava e na sequência o manípulo. Lembrando que este desenho em PDF se encontra no meu canal, é só vocês entrarem no meu canal 
vocês vão achar o arquivo para baixar da morsa feita em SolidWorks. Vamos para o Solid. Eu vou começar um desenho novo. Clicar em novo, clicar em peça, clicar OK. Eu vou fazer um esboço, vou clicar em esboço e clicar em esboço novamente. Vou clicar no plano frontal. Vou pegar comando linha. Vou desenhar uma linha iniciando na origem do Solid. Vou subir. A linha está vertical. Vou chegar perto do que eu quero, é mais ou menos 12. Aqui está bom. Vou dar dois cliques. Para encerrar a linha, vou trazer esta linha na tela. Vamos aumentar o zoom. Vou dar dois cliques com o rolete do mouse. Pronto, está aí. Continuo no comando linha. Vou fazer linha. Vou pegar a origem de novo. Sair para o lado. Aqui é 2. Mais ou menos 2, tá bom. Vamos clicar. Está horizontal. Vamos subir. Aqui é 2 também. Está vertical. Vou clicar. Vamos para o lado, aqui é 1, um, está horizontal, vou clicar. Aqui é 6, vertical, está vertical, não está inclinada, vou clicar. Vou para o lado, aqui é 2, está horizontal, vou clicar, ok. Vou subir, está vertical, vou clicar, ok. Dois cliques, fecho a linha, vou fechar o comando linha, vou pegar arco 3 pontos, Clicar aqui, vim para a tela, primeiro ponto é no final da linha, segundo ponto no final da outra linha, só clicar. E o terceiro ponto, vamos mais ou menos fazer o arco aqui e clicar aqui. Fechar o comando arco. Agora vamos dimensionar o nosso desenho. Vou dar um clique na tela para tirar alguma seleção que exista. Se eu for pegar o comando direto é capaz de já pegar alguma coisa, vamos clicar na tela. Agora eu vou pegar dimensão, vou cotar aqui este segmento, dar um clique, sair para o lado, dar outro clique. Aqui é 12.5 e ok. Aqui este segmento, vou sair para baixo, vou clicar, aqui é 2 e ok. Este segmento até este outro, vou clicar, clicar um lado, aqui é 3 clicar OK deste segmento até este segmento o meio vou clicar aqui aqui é 5 e OK desta linha até esta linha vou para o lado 2 OK esta linha até esta linha vou para o lado entrar com a medida 6 OK vou dimensionar o arco Vou clicar no arco, vir para, um, para fora ou para dentro, tanto faz. Vou clicar, o arco é 6.25 e ok. Vou alinhar o centro do arco com a linha vertical. Vou fechar o comando dimensão, ok. Vou clicar no centro do arco, apertar shift, segurar e clicar na linha. E vou colocar coincidente. E dar OK. Então o nosso desenho está restringido. Eu não preciso colocar esta dimensão. Que ele já subtende aqui na 12,5. Vou encerrar esboço. Vou em recursos. Vou pegar ressalto base revolucionado. Vou dar um clique em qualquer linha do desenho. Ele já faz o, a revolução. Que é 360. Já está aqui. Ó. É só dar OK. Vou dar um clique para tirar a seleção e vou salvar na pasta morsa. Vamos alterar o nome. Parafuso de trava. Salvar. Vamos fazer agora o rasgo para a chave de fenda. Vamos ver no PDF. Nós temos dois por dois. Vamos voltar ao Solid. Eu vou vir aqui em vista de sessão, vou dar um clique. Ele pega aqui para mim, vamos subir um pouco aqui. Ele está pegando aqui plano frontal. Então ele já selecionou o plano que a gente precisa. Poderia inverter, poderia pegar outro plano. É só clicar e escolher o plano que você quer fazer o desenho. Vamos ficar no frontal. Ok. 
eu vou fazer um esboço, vou pegar o comando esboço, se eu vier aqui eu não, eu não consigo clicar nesta face, porque não existe, é só um, um plano geral agora de corte. Então eu vou vir aqui na árvore, ampliar, e vou clicar no plano frontal aqui. Vou vir aqui em orientação de vista, vou clicar aqui em frontal, ou aqui também, pode ser. Vamos clicar aqui, vamos pegar um retângulo, clicar na seta, retângulo, ok. Vamos vir aqui e desenhar o retângulo aqui. Um clique lá, outro clique aqui, fechar o comando retângulo. Vou dimensionar, dimensão, dar um clique, dar um clique aqui, ir para baixo, aqui é 2, ok. Vou dar um clique aqui do lado, levar aqui, dar outro clique, 2, ok. Agora eu vou colocar restrição no desenho. Então vou fechar o comando dimensão, vou clicar no meio da linha, apertar shift, segurar e clicar no, na origem do solid. E vou vir aqui do lado e colocar vertical, restrição vertical. Então verticalmente ele está restringido. Vamos dar ok. Para restringir no horizontal eu vou usar dimensão. Dimensão. Vou clicar aqui embaixo nesta linha, nesta linha aqui em cima, sair do lado, aqui é 12,5, 12,5, e ok. Então, meu, meu retângulo quadrado, no caso, está restringido. Vamos fechar o esboço, vamos tirar a seção de vista de seção, vamos em orientação de vista em isométrico. Eu vou usar recurso. Vou pegar aqui corte extrudado, vou dar um clique na linha do quadradinho que a gente fez e vou alterar aqui. A direção, vou vir aqui em cego, passante para ambos os lados. Então ele fica para os dois lados. E é só dar OK. Está feito o rasgo de fenda. Vamos dar um clique aqui, vamos salvar até o momento. Vamos fazer a rosca. Vamos vir em inserir, anotações, representação de rosca, dar um clique. Ele pede para mim aqui selecionar uma aresta para configurar a rosca. Eu vou vir e vou clicar onde eu vou colocar a rosca, nesse diâmetro aqui que é 6. Então ele selecionou a aresta, ele me coloca um padrão métrico já, se não tivesse é só selecionar. Rosca usinada. Tamanho M6, é o diâmetro que tem lá. Até o próximo, só dar OK. Está feita a nossa rosca. Não aparece o sombreado, vamos fazer aparecer. Vamos vir aqui em opções, clicar na seta, opções. Vou vir em propriedades do documento, dar um clique. Detalhamento, dar outro clique. E marcar a caixinha aqui, representação de rosca sombreada. E vim aqui e dar OK. Agora ele aparece a nossa rosca. Vamos trocar o material. Vamos vir aqui em material, botão direito do mouse, editar material. Eu vou vir em SolidWorks Material. Vou clicar em aço. Vou pegar a ISI 304, aplicar, fechar. E vamos salvar. Está pronto o nosso parafuso. Vamos fazer agora o próximo desenho. Vamos desenhar agora o manípulo. Nós temos aqui um corpo de 84 por diâmetro de 6 e as duas pontas eu tenho um diâmetro de 4 por 10. Vamos para o Solid. Eu vou começar um desenho novo, dar um clique, peça dar outro clique, ok, outro clique. Eu vou vir em esboço, clicar em esboço, vou vir aqui em orientação de tela, vou dar um clique, isométrico, vou selecionar o plano superior, vou desenhar círculo, pegar círculo, dar um clique, vir na origem do sólido, sair, dar outro clique, encerrar o comando círculo, pegar dimensão, ele já seleciona, já estava pré-selecionado, dar um clique, aqui o diâmetro é 6, ok, vamos terminar nosso sketch, eu vou vir aqui orientação de tela, colocar isométrico, dar um clique, eu vou pegar aqui recurso, ressalto base extrudado, ele vai pegar o esquete, eu vou selecionar a direção, 
Plano médio. Vamos ver a dimensão no PDF. 8,4. Vamos voltar para o Solid. Eu vou entrar com a dimensão. 8,4. Vai ficar metade para cada lado. E vou dar OK. Vou dar dois cliques na tela. Está o nosso corpo principal. Faltam as, as duas pontas com um diâmetro de 4 por 10 de comprimento. Eu vou pegar esboço. Vou selecionar esta face. Vou vir aqui em orientação de tela. Normal A. Ele vai girar de frente para a gente. Vou vir aqui em círculo. Vou clicar nesta face. Vai ser no centro. Vou sair com círculo. Vou fechar o comando círculo. Vou pegar dimensão. Dar um clique. Ele já pegou o círculo. Aqui o diâmetro é 4. E ok. Vamos encerrar o sketch. Vamos vir em orientação de tela. Colocar é, isométrico. Vamos em recursos. Ressalto base extrudado. Dar um clique. Selecionar o sketch. Vamos entrar com 10. Dar enter. Para aceitar o 10. E confirmar ok. Vamos dar dois cliques na tela, um clique para tirar a seleção. Vamos salvar até o momento. Vamos mudar o nome para Manípulo. E salvar. Agora eu vou fazer um espelho. Vou espelhar esse corpo para a parte de baixo. Eu vou vir aqui em Espelhar. Ele pede para mim selecionar... O plano que eu vou fazer espelho, eu vou vir aqui na árvore, abrir a árvore e vou pegar o plano superior. Então o espelho vai ser nesse, nesse meio aqui. E agora o recurso a espelhar. O recurso a espelhar, posso clicar aqui neste corpo, posso clicar aqui também, tanto faz. Vou clicar aqui. Então ele já espelhou lá embaixo, é só dar ok. Vamos confirmar. Está pronta a minha peça. Vou alterar o material, botão direito, editar material. Vou em aço e a ISI 304, aplicar, fechar e salvar aqui o desenho. Está feito o nosso manípulo. Está feito o parafuso de trava e o manípulo. Vamos fazer agora a montagem completa. Colocar todas as peças e colocar as restrições necessárias. Colocar os mates para posicionar cada peça no seu devido lugar. Bom tutorial a todos e não se esqueçam, se vocês gostarem deste tutorial... Dê um like, dê uma joinha, curta nosso canal, compartilhe, nos ajudem a melhorar os nossos tutoriais. Vamos iniciar um arquivo novo, clicar em montagem e clicar OK. Quando nós abrimos um arquivo de montagem, já vem a aba para iniciar a montagem, já vem pré-definida. Aqui nós temos o procurar os arquivos, a pasta de arquivos está vazia, não tem nada no momento. Nós vamos clicar em procurar, os nossos arquivos estão todos aqui dentro. Eu posso selecionar um arquivo e clicar em abrir. Ele vai vir aqui para a lista de documentos abertos. E ele já fica pronto, selecionado para mim colocar na tela. Eu posso dar um clique, ele vai ser depositado na tela e vai ser fixado este primeiro arquivo, tem um Fzinho aqui pequeno, que é de fixado. Então o arquivo está preso. Vamos aqui em orientação de vista, clicar em isométrico. Então este arquivo eu não consigo mexer, ele está fixo na, na origem do SOLIDWORKS. Eu vou voltar aqui em montagem, inserir componentes, vai abrir de novo a janela, nossa aba. Eu vou procurar os componentes. Novamente, eu posso vir aqui e selecionar todos os componentes de uma vez só. E levá-los para o Solid para ir colocando um de cada vez. Então eles vão vir todos aqui de uma vez só. Se eu for para a tela, eu vou colocá-los todos de uma vez. Cada vez que eu clicar, eu estou colocando um documento. Cada clique é um documento que já está selecionado aqui. Pode ser desta maneira. Vou dar um ESC, vou desfazer, 
Vamos voltar novamente, tirar aqui. Então, eu vou novamente inserir componentes, procurar, vou selecionar a base, dar um clique e abrir, dar outro clique. Então, a minha peça base veio aqui na aba de inserir componente, está selecionada, está pronto para colocar na tela. Posso dar um clique aqui e depositar. Vamos aqui, orientação de vista, dar um clique, isométrico, outro clique. Vou vir para a tela, fica melhor para visualizar, vamos dar um clique para colocar o componente. Ele se ajustou na tela, está fixo, tem um F aqui falando que ele está fixo. Se eu clicar com o botão direito, eu consigo soltar este componente, vou deixar flutuar o componente. Não é o caso, vamos ficar fixo. Então o primeiro componente foi colocado, vamos trazer outro componente, vamos inserir componentes, procurar... Vou pegar o mordente móvel, dar um clique, abrir, outro clique. Trouxe o mordente móvel para a tela, vamos dar um clique para depositá-lo. E vamos acrescentar restrições para posicionar este componente de acordo com o necessário. Vamos lá em posicionar. Eu vou girar a tela, clicar com o botão do meio do mouse. Vou pegar esta face, dar um clique. Vou girar novamente. Vou dar um clique nesta face. Então, ele posicionou o componente face com face. E a opção é coincidente. Eu posso vir aqui e mudar a orientação da peça. Não é o caso, mas eu posso fazer isso se quiser, se precisar. Então, vamos deixar do jeito que está e aplicar esta restrição. Vou pegar novamente o posicionar. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Ele já posiciona o componente. Vou clicar em OK. Vou arrastar o componente. Então, ele está restrito em dois eixos. Falta somente um eixo para colocar a restrição total nele. Vamos deixar aqui. Vamos dar um clique para tirar a seleção. Vou em posicionar novamente. Vou dar um clique nesta face. Vou girar a peça com o botão do mouse do meio, vou clicar nesta face e vou colocar uma distância entre as duas faces. Vou clicar aqui e vou entrar com 10 e dar Enter para aceitar a medida. E vamos dar OK. Vamos voltar em orientação de tela, isométrico e salvar o nosso documento. Vamos inserir outro componente, vamos vir inserir componentes, dar um clique, procurar dar outro clique. Vamos pegar a haste roscada, dar um clique, abrir, dar outro clique. Vamos depositar a peça na tela, dar um clique e vamos colocar restrições de posicionamento. Vamos clicar em posicionar, eu vou selecionar esta face cilíndrica com a face do furo. E vou colocar concêntrico, dar OK. Vamos mover a peça. Eu vou colocar uma restrição de face com face na haste. Vamos pegar novamente posicionar. Vou clicar nesta face. Girar a morsa com o botão do mouse do meio. Aproximar, dar um clique nesta face. E dar OK. Vamos vir em orientação de vista, dar um clique, isométrico, outro clique. Então, a nossa peça está restringida em dois movimentos. Ela só gira aqui. Vamos deixar assim no momento. Vamos colocar outra peça. Inserir componentes, dar um clique, procurar, outro clique. Vamos pegar o grampo do mordente móvel, dar um clique, abrir, outro clique. Vamos colocar a peça aqui. E vamos colocar restrição de posicionamento. Vamos clicar com o botão do meio do mouse e girar o nosso conjunto. Trazer um pouco para o meio da tela. Vamos em posicionar. Eu vou clicar nesta face com esta face. E dar OK. Vou posicionar novamente. Vou clicar em posicionar. Vou clicar nesta face. Girar o nosso conjunto com o botão do mouse do meio, dar um clique nesta face e dar OK. Vamos posicionar novamente esta face com esta face e OK. 
Vamos em orientação de vista, isométrico, dar um clique, ok. Vamos salvar até o momento. Vamos colocar agora o parafuso de trava. Vamos em inserir componentes, dar um clique. Procurar, dar outro clique. Selecionar parafuso de trava e abrir com outro clique. Vamos deixar aqui, dar um clique. E vamos fazer o posicionamento. Vou pegar posicionar. Vou selecionar esta face. Vou selecionar a face do furo. E colocar concêntrico. E ok. Vou aproximar com o rolete do mouse. Vou posicionar novamente. Clicar nesta face. Clicar nesta face e clicar na borda do parafuso. E com esse dente e dar OK. Está travado o parafuso. Vamos salvar até o momento. Vamos em orientação de vista, dar um clique, isométrico, outro clique. Vamos colocar agora o manípulo. Vamos em inserir componente, dar um clique. Procurar dar outro clique. E clicar em manipulo. E clicar abrir. Vamos colocar aqui na tela, dar um clique. E vamos posicionar. Vamos clicar no, neste corpo. E vamos clicar no furo da haste enroscada. Concêntrico, está ok. Vamos dar ok aqui. Vamos posicionar o manipulo. No meio da haste enroscada. Vamos pegar o plano do meio aqui com o plano do meio da haste. Então vamos em posicionar. Eu vou clicar na árvore da peça, na montagem aqui na setinha, dar um clique. Vou vir em haste enroscada, ampliar a árvore. Vou clicar neste plano, plano frontal. Vou vir aqui, rolar a tela, vou vir aqui em manípulo, clicar na setinha e pegar o plano superior do manípulo. Está coincidente, vou dar OK. Vou travar a haste em relação ao mordente. Vou colocar uma restrição entre os planos dessas duas peças. Vou em posicionar novamente. Vou vir aqui no mordente móvel. Ampliar a árvore, pegar um plano do mordente que nos atenda, no caso o plano direito. Vou vir aqui na haste roscada e pegar o plano frontal da haste roscada, dar um clique. Coincidente, está ok, vamos confirmar. Então a nossa peça está travada. Vamos salvar até o momento, reconstruir documento, ok. Vamos inserir as esferas nas, na ponta do manípulo. Vamos inserir componentes, dar um clique, procurar outro clique. Vamos clicar em esfera, clicar em abrir. Veio uma esfera aqui, vamos dar um clique. Eu coloquei uma esfera, eu preciso de mais uma. Eu poderia voltar novamente e inserir o componente, mas eu posso pegar a peça aqui novamente na árvore. Eu vou selecionar a peça que eu quero, no caso a esfera. Vou apertar CTRL, segurar, clicar e arrastar a peça. É uma maneira de colocar a peça. Eu posso selecionar a peça no desenho, na tela. Apertar CTRL novamente, segurar, pegar a peça e arrastar para o lado. Eu posso colocar quantas peças eu quiser desta maneira. No caso, são só duas. Vamos voltar aqui. Desfazer. Vamos pegar essa esfera e levar para cá. E vamos posicionar. Vamos dar um clique, tirar seleção. Vamos dar um clique em posicionar. Vamos nos aproximar da esfera. Eu vou clicar no diâmetro da esfera, no círculo. E vou clicar no corpo do manípulo. E vou dar OK. Vou clicar na esfera, arrastar. Precisamos colocar uma restrição nas duas faces 
das peças. Vamos tirar qualquer seleção, dar um clique na tela, vamos em posicionar. Vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. E vou inverter o posicionamento. E dar OK. Vamos aqui em orientação de vista, isométrico. Vamos nos aproximar desta outra esfera. Vou pegar posicionar, vou clicar no diâmetro interno e vou clicar no diâmetro do manípulo. Vamos dar OK. Vamos girar a tela. Trazer um pouco para cá, girar novamente. Vou alinhar esta face com esta face. Posicionar, vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Vou inverter o posicionamento, vou dar OK. OK lá, OK aqui. Vamos em orientação de vista, isométrico. Vamos salvar. Estamos fazendo um posicionamento bem básico, existem outras maneiras para agilizar o processo, mas vamos fazer o básico no momento. Vamos inserir outra peça. Vamos inserir componente, dar um clique, procurar outro clique. Vamos subir aqui. Eu vou pegar a placa base, dar um clique, abrir, outro clique. Vou colocar aqui. Preciso de mais uma. Primeiro vamos posicionar essa, depois nós vamos colocar a outra. Vamos rolar a tela, apertar o mouse, botão no meio e girar. Vamos posicionar a peça. Posicionar, clicar. Vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Eu preciso inverter o posicionamento, vou clicar aqui. E dar OK. Eu posso continuar o meu posicionamento colocando o centro com o centro do furo, centro com o centro. Mas posso também colocar a face. Então vamos posicionar. Eu vou pegar esta face, clicar nesta face. E dar OK. Eu vou posicionar novamente, vou clicar nesta face, vamos chegar perto, esta face com esta face e dar OK. Vamos afastar um pouco, eu vou vir aqui em placa base, dar um clique, apertar Ctrl, segurar, clicar e arrastar para a tela. Eu trouxe mais uma peça, nós já vimos isso no começo. Vou clicar na tela, vou pegar posicionar. Vou girar aqui para pegar a parte de baixo, clicar nesta face, voltar aqui novamente, clicar nesta face e dar OK. Vou posicionar novamente, vou clicar nesta face, vou clicar nesta face, dar OK. Vamos girar um pouco aqui, vou posicionar novamente, dar um clique nesta face e nesta face e dar OK. Vamos em orientação de vista. Dar um clique, isométrico, outro clique e salvar até o momento. Vamos colocar os parafusos de fixação na base da morsa. Apertar o botão do meio do mouse, girar, tirar mais um pouco. Dar um, aumentar um pouco, aproximar. Aí está ok. Vamos em biblioteca, dar um clique. Eu vou vir aqui em toolbox, dar um clique em toolbox. Vou dar um clique em DIN. Vou procurar parafusos, parafuso, cabeça fendida. Eu vou pegar este parafuso, cabeça chata, DIN 2009. Vou clicar aqui, segurar e arrastar para a tela. Ele vai abrir uma janela para configurar o parafuso. A rosca M6, comprimento 12, comprimento da rosca 12. Está ok. Vamos dar ok aqui. Eu posso colocar mais um parafuso, eu vou precisar de mais um parafuso aqui. Então, vou clicar aqui na tela e fechar o comando aqui. Agora, eu vou posicionar os parafusos. Vou pegar posicionar, vou clicar aqui no corpo diâmetro do parafuso, vou clicar no furo da peça. E vou inverter e dar OK. Agora, eu vou coincidir as duas, os dois escariados. Então, vou clicar em posicionar novamente, vou clicar neste escariado, vou aproximar aqui, girar um pouco, clicar neste outro escariado e aplicar. 
A mesma coisa nesse parafuso com o grampo. Vamos girar um pouco aqui. Vamos posicionar. Vou clicar no corpo do parafuso. Aproximar um pouco. O furo. Inverter. E dar OK. Posicionar novamente. Pegar o escariado, dar um clique. Girar um pouco. Pegar o escariado do parafuso. E OK. Vamos afastar um pouco. Girar um pouco. E salvar até o momento. Agora eu vou fazer um padrão linear para acrescentar os outros parafusos. Então vou pegar padrão linear, dar um clique. Ele pede para selecionar a direção. Eu vou clicar aqui na borda da peça. Tem a seta aqui apontando a direção. Ele fala aqui a distância desta peça, nesta direção. Então vamos colocar aqui a 72. Vamos dar Enter. São duas peças. Vamos selecionar a segunda direção. Vamos clicar aqui nesta borda. A direção está para lá. Aqui é 44. Vamos dar Enter. Aqui é duas peças. Vamos dar Enter. E os componentes para fazer o padrão. O componente é o parafuso. Então vamos aqui, está selecionado azul, vamos clicar no parafuso. Então ele já preenche aqui conforme nós colocamos aqui nas caixas. Vamos dar OK. Vamos fazer do mesmo modo no outro parafuso. Padrão linear. Vou selecionar a direção. Vou clicar nesta borda. Está apontando para cá. Aqui a distância é 16. Vamos dar Enter. É do, duas peças. Eu não tenho direção 2, é só uma direção. E eu vou vir aqui e pegar o componente. Vamos apagar isso daqui, limpar a seleção e vamos clicar neste componente. Ele já joga o segundo componente lá de acordo com o que foi definido aqui. Vamos dar OK. Está pronto a nossa morsa. Vamos dar aqui orientação de vista, clicar, vir em isométrico, dar um clique. E vamos salvar. Espero que tenham gostado desse tutorial. Não esqueçam de dar um clique no joinha, dar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo tutorial.